Ще раз вам добрий вечір. І сьогодні у нас така відна лекція буде про Revit. Це продукт, програма, якою я займаюся вже ну, так, майже 20 років. Трохи менше, ніж владу років. І, відповідно, це вже такий великий термін, майже 20 років. І досі ця програма мене тримає. Ну, кращу я поки що не знайшов тобто для себе, чим можна ще займатися таким. Взагалі, якщо говорити про історію Revit, не Revit, Revit це вітамінки, хоча так і так, правильно, не важливо. В общем, його створили виходці із Радянського Союзу ще, такий чоловік як Ленні Драйс і Ірвін, Ірвін, не пам'ятаю, як його прізвище. В общем, вони працювали в компанії PTC, вони розробляли машинобудівні програми, про інженір, наприклад, є така програма. У них з'явилася чудова ідея створити щось схоже для дизайнерів і схожим принципом і підходами. І в результаті з'явився Revit, Revit Technology Corporation, вони назвали компанію, яка була створена в 98-му році. Вони рік за свої власні кошти розвивалися, а потім вони привлекли кошти одного фонда, який вже інвестував, і відповідно в 2001 році вони випустили першу версію Revit, і відповідно вже в 2002 році компанія Autodesk їх викупила повністю, тобто із продуктами, з правами і з розробниками. І відтоді Revit почав розвиватися дещо інакше, тому що Autodesk на той момент вже була глобальна компанія, і вони були власником AutoCAD. Тобто AutoCAD – основний продукт для проєктування, який досі основний в більшості проєктних компаній. Так чи інакше, велика кількість проєктної документації ну, зробиться саме в ньому. Але Revit він дав новий поштовх, незважаючи на те, що в той момент були інші продукти, такі як Archicad, ви вже його вивчаєте, є ще такі як Allplan, є MicroStation, тобто, але Revit відрізнявся досить кардинально, тому що він був самим молодшим продуктом такого рівня, тому що всі інші були створені значно раніше. І, відповідно, він включав в себе, ну, включає в себе певні машинобудівні принципи і підходи до е, створення геометрії. Основа в ньому – це параметризація. Тобто це взаємозв'язки між компонентами і, відповідно, певна логіка взаємодії між цими компонентами, а також можливість створення власних компонентів без е, програмування. Тобто, за рахунок комбінації певних форм і параметрів, ви можете створювати свої об'єкти і надавати їм певні, певні геометричні зміни, там, певну інформаційну складову для того, щоб вони були керованими. Відповідно, це велика перевага Ревіта і, відповідно, великий його недолік. Тобто, перевага в тому, що він має певну волю щодо створення власних компонентів і в той же час недолік, тому що кожен автор, творець, цар і бог, та, він може створити щось власне і, відповідно, потім, коли всі ці царі сходяться до кучки, то поєднатися своїми творіннями їм дещо складно, тому що кожен собі навидумував якихось своїх там сімейств, тваринок, да, і відповідно з певними особливостями, вони явно між собою тяжко дружать. Тобто геометрично вони всі відображаються, а з точки зору інформаційної складової параметризації у них є певні проблеми. В чому ж є проблема параметризації? В тому, що, наприклад, якщо кожен із нас відкриє Revit і створить параметр ширина, візуально він буде у нас виглядати однаково. Але коли ми ці компоненти десь експортуємо і з'єднаємо в іншій програмі для перегляду, наприклад, Nevisworks, то у нас буде 5 ширин. Тому що кожна ширина матиме унікальний внутрішній ідентифікатор, котрий буде її визначати. Тобто візуально ширина, але по суті це зовсім інший параметр. І в цьому якраз і полягає основна проблема BIM-у, 
тому що потрібно створювати тоді єдині шаблони і бібліотеки і прибирати всіх царів окремо, має лишатися хтось один, хто мати створювати стандарти. Відповідно, наша компанія є партнером Autodesk і має контракт по розробці бібліотек і шаблонів для компанії Autodesk. На жаль, ми його вже виконуємо третій рік, тобто почали ще за часів коронавірусу, потім, відповідно, війна. І ми досі знаходимося в процесі розробки, але постійно-постійно покращуємо результат. І ціллю є те, щоб створити загальні принципи і правила стандартизації. Я буду старатися вас якраз цьому навчити. І для того, щоб ви могли з цими стандартами далі працювати, якщо, звичайно, ви пов'яжете себе із цією сферою, сферою проєктування. Сфера проєктування, вона не би як цікава і перспективна, особливо із знанням BIM. Ну, по-перше, BIM дуже популярна тема. І не тільки в нашій країні, да, і, як говорив на попередній лекції, у всьому світі. А також нас чекає велика відбудова. І, відповідно, вона буде обов'язковою застосуванням BIM-технологій. І, відповідно, ті, хто краще будуть ними володіти, ті матимуть кращі умови і, відповідно, переваги порівняні з іншими. Ну, відповідно, також основною складовою буде являтися наявність англійської мови, тому вкладайтеся в це також. Значить, вам для того, щоб працювати з Revit, потрібна в першу чергу ліцензія. Тобто, щоб її отримати, потрібно перейти на сайт Autodesk, знайти там Education спільноту і зареєструватися, але потрібно підтвердження вашого навчального закладу, він має бути також зареєстрований. Тобто, якийсь викладач має зареєструватися як адміністратор, підтвердити, що ви являєтеся вузом, має прикласти певні документи, і потім він може або самостійно запрошувати студентів, або студенти при реєстрації, вибравши саме цей навчальний заклад, будуть розміщувати йому запит на підтвердження ліцензії, але потрібно буде завантажувати відповідно підтверджуючи документ, щоб дійсно студент. Тобто це може бути або студентський квиток, або залікова книжка, тобто яку ви маєте туди сфотографірувати чи відсканувати і відповідно приєднати. Потім ви отримуєте версії, які будуть дійсні до кінця вашого навчання, але з поновленням, можливо, один або два роки вам потрібно буде заново здійснювати підтвердження, що ви таки студент. Ці правила були введені декілька років тому назад, тобто раніше Автодеск не вимагав підтвердження ні навчального закладу, ні студентів. Вони були введені по тій причині, що з'явилося дуже багато людей, які почали цим користуватися, видавати себе за студентів і користуватися, по суті, ліцензійним програмним забезпеченням повноцінним для виконання комерційних проєктів. Тому деякі умови змінилися, відповідно. Тому вам потрібно буде ліцензійне програмне забезпечення. Поки ви студенти, воно безкоштовне, відповідно, для комерційних організацій Revit – коштує 2800 тисяч доларів в рік. Якщо обрати колекцію, то есть, яка в себе включає не тільки Revit, а також AutoCAD, Nebisworks, 3D Max, інші продукти, то це вже буде коштувати десь приблизно 3500 доларів в рік. Це не маленька сума, тобто це 100 30-140 тисяч гривень на рік на одне робоче місце, тобто 10 людей, от вам вже майже півтора мільйона гривень потрібно віддати. І це в рік, це не пожиттєва ліцензія, хоча раніше ліцензії були пожиттєві. Тому можете уявити, <кій> то есть, скільки коштує програмне забезпечення Autodesk. Тому у вас є можливість, поки ви студенти, ним користуватися. Значить, потім, що вам буде необхідно, це доступ до групи Revit in UA. Тобто, хто ще не отримав, будь ласка, дайте мені знати. Відповідно, на, ньому, на цьому ресурсі є внутрішній сайт, на якому є базові курси, які я рекомендую до перегляду. Тут є, відповідно, декілька публікацій. Є Welcome, є Setup, є Training Essential 2015 і Training Essential 2017. Так, тут все поки що на російській мові, я обіцяю все це змінити на українську мову, тобто часи змінилися відповідно і треба щось також змінювати. І відповідно вам потрібно почати із Welcome. 
Тобто прочитати першу публікацію, подивитися, що тут написано. Так, оновлюся, що не оновлюється. Велком. І тут, відповідно, я розповідаю, як можна будувати комунікації, але це в Teams. Тобто у нас є тут окрема група Teams. Тобто, і відповідно, відповідно, вона призначена для обговорень окремих тематик. І тут основна тема – це якраз таки розробка бібліотеки компонентів. Тому за бажанням ви можете подивитися, ознайомитися більш, ближче до всього цього. Так, ну щось воно у мене не хоче прогружатися, щось прям затримується, мабуть, в зв'язку з тим, що я зараз пишу і трошки є затримка. Ну, тут ось вже щось написали, я навіть, навіть не прочитав ще досі. Так, класифікація, ой-ой-ой, подивимося. Значить, тут йдуть основні обговорення, тут декілька є різних каналів, і основний канал то для вас це буде якраз навчальний, де, якщо ви забудете посилання, у вас буде активний Teams, ви зможете перейти на ці курси. Значить, далі, далі, відповідно, публікація по налаштуванню, тобто, яким чином вам необхідно приєднати бібліотеки, тобто, які ви будете використовувати якраз для Revit. Значить, тут коротка інструкція, як синхронізувати ці бібліотеки. У вас, відповідно, має бути операційна система Windows і має бути проінстальована така служба, як OneDrive для хмарного збереження файлів. І, відповідно, для того, щоб вам приєднати бібліотеки, вам потрібно в Libraries буде, отут прямо в корені Libraries, нажати Sync. В результаті цього бібліотеки у вас з'являться у вас на комп'ютері, у вас попросить OneDrive синхронізуватися. Звичайно, якщо у вас, ну, він в вигляді такої хмариночки присутній, і, звичайно, бажано, щоб OneDrive посилався вам на ваш диск D. Тобто, по замовчуванню він посилається на диск C, тобто, можна від'єднати профіль і приєднатися заново для того, щоб вказати місце збереження де Work Data Storage, щоб тут усі ваші синхронізації були на диску D, а не на диску C. Якщо у вас один диск, тоді без варіантів, ну, навіть про це не думайте. Значить, в результаті у вас буде бібліотечка тут, да, і, відповідно, її потрібно скопіювати. Тобто, куди її потрібно буде скопіювати? Їм треба буде скопіювати на диск D, Work Data, і, відповідно, ось тут, бачите, аналогічна структура, тобто вам треба буде створити папочку WorkData на комп'ютері і сюди скопіювати оці всі файлики, тобто вони мають у вас сюди приїхати. А далі вже по курсу у вас буде папочка Storages, тобто по базовому курсу, який у вас тут є. Тобто трен почати з 15-го потрібно. І тут, по суті, йде з самого початку інструкція по тому, як працювати з бібліотеками. Звичайно, тут будуть посилання на старі бібліотеки, але вони тут же також присутні. Тобто, коли ось я відкрию і подивимося. Так, не туди десь іду. Бібліотеки, автодеск, ревіт. І, відповідно, ось бібліотека 15-та, АСК. І тут є російськомовна бібліотека ще, <кій> яка необхідна для виконання цих двох курсів. І, відповідно, вся інструкція буде саме на них, але вам по-любому треба буде цю бібліотеку, оцей весь зміст, через праву кнопочку там скопірувати і на диск D чи C, якщо у вас один диск, створити папочку WorkData, і, відповідно, цей зміст сюди закопіювати. А потім уже по інструкції у відео вам потрібно буде створити три диска. Тобто диск L, P і W. Всі вони будуть локальні, ці диски. Тобто буде у вас команда, відповідно, Ask Drive P Local, Ask Drive L Local і Ask Drive W Local. Чому вам необхідно буде саме три диски для всього цього? Перший диск L, він відповідає для, за збереження бібліотек. Да? Диск P завжди посилається до вас на комп'ютер і він посилається на D-WorkData чи там C-WorkData. І диск W для проектних файлів, 
і він може посилатися як до вас на комп'ютер, а так десь в мережу. Тобто постійно під'єднаним на ваш комп'ютер буде тільки один диск P, для того, щоб можна було щось туди закопіювати і переключити диски із локальних на мережеві. Тобто детально про це в курсі, будь ласка, ознайомлюйтесь. Тобто у вас мають бути ці диски, і відповідно всі бібліотеки у вас будуть пов'язані відносно диска L і так далі. Значить, я буду зараз показувати вам відну частину на Revit 23, у вас Revit 24, відповідно, і я трошки пізніше вам надам посилання на налаштування, а зараз принципово покажу, як налаштовується Revit для початку. Тобто, коли ви е, скачали бібліотеки, підсинхронізували бібліотеки, скопіювали їх куди необхідно після синхронізації, створили три диски LPW-Local, які посилаються до вас, наприклад, на Devork Data. І, відповідно, після ви, коли перший раз запускаєте Revit, запустили його, створили або відкрили, тут у вас буде Sample Project, наприклад, от такий Sample Project, просто відкрили, покрутили, подивилися, зараз ми будемо його крутити, дивитися, да? а потім необхідно буде Revit закрити і провести певну процедуру по його налаштуванню. В курсі я дуже детально розказую, як що налаштувати, ну, для того, щоб це зробити швиденько, на прикладі 23-го Revit, вам Надо буде перейти на підключений диск L, Libraries Autodesk, Revit, відповідно, 2023, у вас буде 2024, тут буде ASK, нулі, і відповідно, тут буде папочка INI. Тобто, відповідно, логіка яка, що в нас є бібліотека Autodesk, програма Revit 23-ї версії, власник або автор бібліотеки AS Consulting, Відповідно, нулі – це верхній рівень бібліотеки, де знаходяться всі налаштування, а потім йде формат файлу. І всередині є Revit Ini, і є посилання на папочку, де цей файл має бути скопійований. Але просто так його не можна копіювати, тому що в ньому є така цікава річ, як унікальний ключ користу... інсталяції і унікальне ім'я і ідентифікатор користувача. І тому, якщо просто так скопіювати, то Revit це сприйме як помилку і нічого не зробить. Тобто, якщо дабл-клікнути на Settings, то я перехожу, бачите, на системний шлях, де лежить цей Revit Ini. Тому для того, щоб уникнути проблем, щоб ручному не копіювати, тут у вас буде такий собі скриптик, вебескрипт, Да, і вам дуже раджу звернути увагу на цю мову програмування, краще відкрити, до речі, і раджу вам проінсталювати Notepad++. Це такий собі переглядач, текстовий переглядач, але в нього є унікальна можливість – це робити фор... кольорове форматування відносно певних мов програмування, в тому числі тут є Visual Basic. Це такий собі невеличкий скрипт, да, і ну, програмування – це основа БІМу, і для того, щоб бути успішним, потрібно вникати в програмування, тому що за цим майбутнє, так чи інакше, БІМ є інформаційною технологією, яка дуже сильно пов'язана саме із програмуванням. Тому це додатковий скіл, і ми будемо старатися приділяти цьому увагу для того, щоб у вас з'явилася певна логіка і розуміння, як функціонують програми на рівні Windows, тому що саме завдяки цій логіці вам доведеться боротися із такими моментами, як продуктивність і автоматизація певних процесів. Значить, там такий скрипт якийсь. Відповідно, що з цим скриптом робимо? Надо дабл-клік зробити, open, і тут буде шлях. Тобто ви перевіряєте, що йде шлях до папочки, де знаходиться Revit Ini. Бачите, відносно диск L, тому він нам дуже треба. Нажимаємо OK, і в випадку, якщо все добре, то буде написано, що все чудово. Нажимаємо OK, і в результаті цей файл Revit Ini, він буде скопійований, бачите, від сьогоднішнього числа, 17.22, він буде скопійований в цю папку і замінений. Бажано, щоб Revit був при цьому відкритий. Те, що він мене відкритий, зараз це не дуже правильно. 
Значить, і далі, коли ви його заново відповідно відкриєте, да, тобто раджу відкрити ознайомчий файл такий, да, тобто самий простий, примітивний проєкт, який дозволить вам ознайомити. Значить, ще раз, де він знаходиться, як тільки відкрили Revit, у вас отут, наприклад, якщо буде закрито, буде зверху така панелька і буде тут прикладний проєкт Sample Architecture Project. Ви на нього натискаєте, він відкривається. Якщо вдруг по якимось там обставинам його там нема, то він ще може бути в файл, open, і отак треба отак от стрілочку потримати, і тут буде sample files, і відповідно тут буде відповідно, 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 різні файли, ви можете подкривати всі, тут навіть щось цікавіше є приклад проєкту, можете по черзі відкривати всі і дивитися, все, RAC, Basic Sample Project, тут є Advanced Sample Project, Revit MIP, це інженерний, RST, це Revit Structure, тут навіть щось китайське є. Тобто можете все відкрити і відповідно подивитися. Блін, як вони в цих іерогліфах розбираються? Так, ладно. Тобто відкривається проєкт, і це, до, до речі, правила такого культурного тону роботи з такими програмами, що має відкриватися заголовний такий лист, на якому має бути якесь зображення, має бути якась інформація, специфікації по даному проєкту. І тепер ми ознайомимося з вами із основним інтерфейсом. Тобто перше, це є стартовий екран, ось ця кнопочка, на якому у вас будуть відображатися останні файли, з якими ви працювали, як моделі, і останні файли в вигляді компонентів сімейства. Тобто в Revit Families це сімейство. Відповідно, абсолютно базові навички про Revit ви зможете в першому курсі знайти по посиланням на три публікації, які в мене лежать на моєму старезному блозі As Consulting. І відповідно тут також да, на ворожій мові. Е, ну, я думаю, ви ж прочитаєте і не побрезгуєте. І, відповідно, тут є якраз таки опис певних принципів Revit. Да? Тобто, його основно, основні положення, да? тобто, щодо технології організації проєктування, тобто, яка послідовність є розподілу елементів, як можна з ними працювати щодо там, групування, стадійного часового, почасового проєктування, відповідно, варіанти проєктування присутні також, які принципи групи, як їх можна використовувати тут всередині. Тобто, цю публікацію вам треба вивчити. Єдине, що відео, де я ще молодий, красивий в 12-му чи 11-му році виступав, воно недоступне. Значить, далі. Значить, тут же ж буде посилання на, в тренінгу. Так, посилання в тренінгу, мабуть, треба вернутися. Буде на наступну публікацію. Це основи ревіт. Тобто, технологія організація це таке узагальнене. А більш уже конкретніше, це основи. Тобто, де якраз я розповідаю по вже внутрішню побудову в Revit, вона дещо там доповнює певним чином, і тут вже більш детально, що про певні терміни, що таке сімейство, які вони бувають, ці сімейства, що являє собою категорія, підкатегорія, відповідно, і це така основа, яку вам бажано прочитати і деякі терміни запам'ятати, для того, щоб ви мене розуміли, коли я вам буду про це говорити. В курсі я, звичайно, про це буду дуже-дуже багато говорити саме про цю термінологію, тому вам попередньо треба буде ознайомитися. Тут навіть є відео, тобто, яке ви маєте запустити і, по суті, прослухати це саме. Тому це те, що ви маєте зробити, я буду питати, серйозно. Тому, будь ласка, підготуйтеся. І тут є також посилання на BIM-стандарт старенький, тобто, який я, відповідно, створював ще, коли супроводжував процеси в Білорусі. І так совпало, що росіяни на той момент випустили свій BIM-стандарт. Я їх тут ля-ля-ля трошки покритикував і, відповідно, виклав відповідно посилання на стандарт, який я розробляв свого часу для Білорусі. Тут такий достатньо великий документ, 282 сторінки, мілким почерком. Тобто я ну, 
так сказати, не буде наполягати, щоб ви його там читали повністю. Це, по суті, тут збірник також певних термінів, з якими ви також можете ознайомитися більш детальніше, що за що відповідає і в контексті Ревіта. І тут іде ну, вже стара логіка побудови структури бібліотеки. Тобто, хоча тут уже не 4 символи, а 5 символів, відповідно, там позиції по категоріям дещо змінилися, тобто вони вже дещо інші, але сама суть ось диски LPW, вони присутні, да? тобто сама логіка, вона досі наслідується і ви можете також дещо з нею ознайомитися. Тобто, ну, перші сторінки далі, далі оці позначення, все остальне, воно вже застаріло, можете це пропускати, тобто, головне, це перші там 10, 10 сторіночок, які ви можете оглянути. Значить, що є також для того, щоб ви могли ознайомитися із Revit? Значить, у нас є, 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 зараз мені треба згадати, де це знаходиться. Значить, є декілька класифікаторів. Ось до є датакод в каналі, я вам окремо посилання закину в групу. Значить, є проєкти і є вгорі посилання на такий собі датакод. Значить, що? Ага, датакод недоступний. Це видно, я посилання оновив. І датакод, він, це 22-й вгорі. Тут десь має бути 23-й вже. Щас, одну хвилинку. Так, хоча ні, 22-й. Ось то, Excelка така є. Значить, що це таке? Це документ, вже він актуалізований щодо формули найменування проєктних даних, і це інформація, яка вже в нових шаблонах. Про це у нас буде окрема лекція. Зараз я вам просто даю до ознайомлення те, що файли, з якими ми будемо працювати, і в курсі це є, вони повинні найменуватися певним чином. І це досить важлива річ, тому що завдяки цьому ми можемо, будемо розуміти зміст файлу в якому знаходяться проєктні дані. Його відношення до стадії проєкту, до розділів проєкту, відповідно, який то вигляд, план фасад розріз, до чого він відноситься, чи до перекриття, чи до криші, чи до стелі, чи до стін, чи якогось обладнання, до якого рівня він відноситься, і так далі. Тобто це, по суті, не така система, яка необхідна для загального розуміння, загальної стандартизації, проєктних процесів. Звичайно, кодувати все це непросто. Багато людей цього не хочуть робити. Хтось хоче просто якось назвати і щоб вважати, що всі зрозуміли, як ви назвали. Тому стандартизація – це дуже цікава тема, особливо з точки зору науки. І, відповідно, якщо ви пов'яжете своє життя із БІМ і захочете розвиватися по науці саме, то сфера досить велика. Значить, це щодо того, щодо статті публікацій, з якими ви ознайомитесь, тобто хоча б це з цими. Тобто BIM стандарт не вимагає. Оці дві публікації так точно. І, значить, відповідно, тобто у вас стартовий екран, і ви запускаєте цей базовий проєкт для того, щоб подивитися, що він собі являє. Значить, у вас є така стрічковий, стрічковий інтерфейс, зверху такі кнопочки, які часто найбільше використовуються, відкрити, зберегти і так далі. Перша така файл – це загальне меню, відповідно, тут можна створити новий файл, там, компонент і так далі, щось відкрити, зберегти, експортувати в інші формати, вивести на друк. Значить, сама стрічка, вона розділена на перевній вкладки, тобто, які стосуються, наприклад, архітектури, конструкцій, робота з металевими конструкціями і з збірним залізобетоном, з інженерними системами, все, що стосується вставки, тобто інших форматів, все, що пов'язано з оформленням, відповідно, розміри тексту і так далі, аналіз, тобто певного роду розрахунки, які в Revit'і, можна сказати, присутні. Робота з концептуальною формою місцевості і концептуальною формою будівлі і місцевістю. 
Collaborate – це інструменти для колективної роботи. Робота з виглядами, тобто створення планів фасадів, розрізів, вузлів, деталей, таблиць, там, специфікації, їх налаштування і так далі. Відповідно, управління, тобто це вже налаштування там, матеріали, водиниць, виміру і так далі. Тут знаходиться вкладки Manage. І після вкладки Manage стандартно лишається вкладка тільки Modify. Тобто це вкладка, яка використовується для і через Ctrl можна перетягнути. Тобто, коли ви будете вибирати якісь об'єкти для роботи, то тут будуть підсвічуватися, ось, наприклад, я вибрав ось цю лист, бачите, і вона стає зелененькою, і тут будуть змінні певні опції, то в залежності від вибраного об'єкту. То це Modify. Значить, а тут будуть всякі додатки, які можна буде доінсталювати в Revit. Якщо випадково у вас стрічка стала такою, то тут є така кнопочка, яка дозволяє послідовно нажати або, відповідно, вибрати режим відображення цієї стрічки. Значить, далі. далі у нас тут буде користувач, тобто у вас система попросить зайти, відповідно, тут буде ваш користувач відображатися, тут буде довідкова інформація, тобто може бути help, ви можете з ним ознайомитися, да? тобто не бійтеся щось нажати, в Revit зламати щось можна, але також і можна це не так складно виправити загалом. Значить, що в нас тут ще є? Значить, отут у нас внизу ще є декілька панелей, і саме цікаво, це ці кнопочки. Да? Бажано, щоб у вас була вимкнена кнопка Drag Elements on Selection. Тобто при вибору має бути хрестик такий. В чому полягає суть цієї кнопочки? Що коли ви в Revit рухаєтеся, да? ви можете випадково потягнути якийсь об'єкт. Тобто, коли вона так вимкне, надивіться, я можу випадково зрушити з місця, тобто проводити, коли мишкою над якимось там об'єктом чи елементом, випадково там пальчик клацнув по кнопочці, воно потягнулося. Тому бажано, щоб ця кнопка у вас була вимкнена, і таким чином ви зможете це тільки перетягнути, якщо там попадете на конкретну якусь кнопку. Тому тут має бути вимкнуто. Обов'язково. Всі решта мають бути включені. Далі. <кій> Ліворуч у нас є дві панелі. Панель властивостей. Тобто, коли ми вибираємо якісь елементи чи будуємо елементи, тут будуть відображатися їхні властивості. І е, браузер проєкту, ну, чи моделі, які відображає в собі вигляди, листи, таблиці специфікації, а також завантаження компоненти families, групи, які тут можуть бути об'єднані, і, відповідно, приєднані інші посилання на Revit. Значить, коли ви відкрили, ви можете перейти на поверх 1, левел 1, і, відповідно, ви будете бачити такий собі планчик, можете по ньому, відповідно, рухатися і дивитися, що він собою являє. Звичайно, оформлення тут не наше, не по нашим нормам, але для ознайомлення більш чим достатньо. Якщо що ви бачите такі знаки питання, відповідно, навівши на них, тут є якесь посилання. І тут, бачите, написано «Прочитайте інформацію». Да, і коли ви можете нажати на три крапочки, у вас запуститься браузер, і відповідно тут буде коротка інформаційна справка, як додати, наприклад, вісі. Ви можете її натиснути відповідно, і таким чином зможете подивитися Place коротку інструкцію, як воно там, що як би працює з точки зору автодиск. Тобто це інтегрована довідкова інформація, яка є в вигляді цих знак питань. Значить, якщо ви бачите елемент у вигляді розрізу, і він має синенькі такі позначення, двічі натиснувши на них, на цьому синенькому позначенні, ви можете перейти на сам вигляд. Тобто, перейти, наприклад, на розріз. І бачите, ви можете дивитися, що з собою являє розріз. Значить, особливість Revit полягає в тому, що ви можете вибирати об'єкти на одному вигляді, і вони у вас будуть вибиратися на всіх інших виглядах. Наприклад, якщо я виберу стіл на плані, 
то цей же стіл у вас вибереться на розрізі. І якщо я буду виконувати з ним якісь операції про переміщення на розрізі, то ця ж операція тут же буде відображатися у нас на плані і абсолютно на всіх виглядах, на всіх проєкціях нашої моделі. Тобто в цьому і полягає ключова перевага Revit, що він дозволяє нам вносити зміни будь-якої проєкції, якої вигляду. Тобто всі вигляди, вони не з'являються плоскими згенерованими копіями, і все редагування здійснюється в 3D або тільки з планів. Ні, в Revit абсолютно все працює, хоча в Archicad працює дещо схожим чином. Але перевага в Revit полягає в тому, що, наприклад, якщо ви захочете цей стіл змінити, ми його можемо вибрати, і тут у нас є кнопочка Edit Family, і ви можете відкрити дане сімейство для редагування, і, відповідно, внести зміни в цей компонент і таким чином створити дещо власне із якимись іншими змінами. Тобто, редактор компонентів, по суті, має схожу структуру, як проєкт, він також має певні вигляди, проєкції. І, відповідно, ви можете побачити, що тут є, наприклад, ось до компоненти, Вбудовані – це форма ніжок, тобто ми можемо її поправити, наприклад, зробити якусь власну. Можемо, наприклад, у даному випадку я хочу відрегувати, щоб тут був по центру стола якийсь красивий отвір. Тобто я вибираю форму стола, тобто це можна здійснити і в трьохвимірному вигляді. І зверніть увагу, що в Revit об'єкти являються формами, в яких є ручки, за які можна рухати навіть, але будуть розриватися певні асоціативні зв'язки. І є режим редагування. І от якраз гарна перевага Revit і його походження від машинобудівних принципів в тому, що ми можемо при редагуванні форми в Revit добратися до вихідних їхніх профілів і дещо їх виду змінити. Наприклад, я хочу по центру додати якусь окружність. Вибираю цю окружність і ставлю її, що вона має бути в центрі. Потім є команда вирівнювати Align, і я можу її вирівняти відносно цих опорних площин і закрити отак замочки. Позакриваю замочки. Тепер, відповідно, я завершую редагування і перехожу в 3D і бачу, що в центрі стола ну, в мене з'явився, наприклад, отвір. Далі, що ми можемо зробити? Да? Тобто ми можемо попробувати, для прикладу, завантажити цей стіл назад в проєкт і замінити. І коли ми це зробимо, то, відповідно, у нас має з'явитися тут отвір. Але на планах у нас підстановочна геометрія і, відповідно, це ми побачимо тільки в 3D. Коли я виберу отак два столи, і, відповідно, отут є така кнопочка Selection in Box. Ми переключимося на трьохвимірний вигляд і побачимо, що у нас на столі з'явився тут отвір. Якщо я хочу зробити, щоб тут, наприклад, була рамка, всередині було остіклення, відповідно, я повернуся назад. Повернуся назад, виберу знову цю верхню форму, нажму її редагувати, перемкнуся в план, і тепер, наприклад, я хочу, щоб у мене був контур по периметру. Але бажано при параметризації створити додаткові, такі собі називаються, опорні площини, які будуть нам, до яких можна буде прив'язувати декілька геометричних форм. Що ми в даному випадку з вами зробимо? Розріз я закрию, щоб він мені не мішав. Я вийду з редагування форми і, відповідно, відповідно, скопіюю опорні площини, наприклад, на, хай буде, на 200. На 200 раз, потім на 200 сюди. Тобто для копіювання вибираєте об'єкт, вибираєте команду копіювати і, відповідно, рухаєте об'єкт в іншу, ну, в напрямку, скільки вам треба. При тому ви можете ввести значення із клавіатури. Головне – вказати напрямок копіювання. Далі. Далі ми зробимо наступне. Ці ось розміри я отак трошки повідтягую подалі, щоб було більше місця. І вставлю додаткові розміри, тобто в Revit розмір ставиться на об'єкт. Тобто потрібно вказувати прямо на об'єкт для того, щоб проставити цей розмір. При тому особливість Revit в тому, що коли ви вибираєте об'єкт і з ним пов'язаний розмір, то ви можете ввести сюди значення. Тобто для того, щоб змінити значення розміру, треба перемістити об'єкт. 
тобто його спершу треба вибрати, тобто якщо ви спробуєте вби змінити значення на розмірі, у вас нічого не вийде. Хоча в Revit є така річ, як перевизначення значення розміру, бо воно в сімействах не працює, працює тільки в самому проєкті. Значить, і потім, наприклад, ми можемо закріпити замочок. Тобто замочок що нам дозволяє? Замочок дозволяє нам, якщо ми зайдемо тут кнопочка редагування типу розмірів і змінити, наприклад, довжину столу на 2800, то ви побачите, що у нас опорні площини також здвинулися. Тут замочка не було і Revit автоматично сам додумався. Тут є замочок без параметру, який чітко визначає, що треба рухати. Якщо я хочу, щоб тут був якийсь параметр, керований, відповідно вибравши розміри, ми можемо в лейбл додати новий параметр. І, наприклад, назвемо цей параметр там деск, наприклад, деск офсет зміщення. Є у нас такий параметр, нажимаємо ОК, відповідно до значення додається у нас назва параметру, і коли відповідно я зайду в редагування типу розмірів, то я можу тут вказати значення. І таким чином у нас відбувається параметризація. Бачите, у нас Disk Offset змінився. Що далі? Ми можемо вибрати верхню цю панель, тут нажати команду редагувати, хоча це, дивіться, зверніть увагу тут цікавим чином, коли ви вибираєте об'єкт, то підсвічується його назва. Тут написано Detail Item. Тобто, що це значить? Це значить, що у нас є елемент деталізації, тобто якась така залівочка, яка по замовчуванню відображається нам в плані. Тобто, це така собі підстановка вигляду. Я, коли я, наприклад, виберу форму, і тут у нас є Visibility Settings, то тут показано, що дана форма в плані не відображається. Тобто, а підставляється компонент деталізації. Тобто, я, наприклад, можу зараз ці компоненти деталізації прийняти. Тут, до речі, є сама заливка і є окремі лінії деталей. Для того, щоб добиратися до цих об'єктів, навівшись на них, можна нажимати Tab. Тобто, і не рухаючи мишку, коли ви послідовно нажимаєте Tab, дивитеся тут внизу, зліва, який об'єкт у вас знаходиться під вибором. Бачите, от я рухаю, о, добрався до форми видавлювання, вибрав її, Edit Extrusion, цю внутрішню форму видалив, потім у нас є можливість створення форми лініями, тобто я можу взяти, наприклад, лінію і побудувати лінію, да? Простіше в даному випадку було б взяти прямокутничок і побувати, побувати тут прямокутник. Але в Revit для параметизації, бачите, він створює Revit замочки зв'язки, бажано робити цільову параметризацію, тобто є такий режим Pickline, і з закриванням замка, тут під лентою є така панель опцій, як лок, і ви вказуєте на опорні площини безпосередньо, так? а потім команда trim, extend, ви указуєте відносно перетину ліній на сторони, які мають залишитися, і таким чином підрізаєте. Що це нам дає? Це дає нам можливість чітко визначити, з яким об'єктом ця лінія має бути пов'язана. Тому що коли ми просто будуємо, Revit сам думає, з чим пов'язати. Прив'язати до цієї ніжки, чи прив'язати до якоїсь іншої площини площини. Нам треба робити все, щоб Revit нам менше думав. І дивіться, бачите, у нас з'явилася от уже така поверхня. Далі, якщо ми хочемо побудувати зверху стіклення якесь, да, тобто в Create, у нас є можливість створити різні вигляд, види форм. Форма видавлювання, тобто це от форма нашого столу, яка зараз є, це просто форма, яка видавлюється по контуру в певну відстань, певну висоту. Відповідно, є форма переходу, Blend. Це значить, що, що у нас може бути в основі одна форма, а Edit Top зверху може бути форма, яка може бути, ну не форма, а профіль інший дещо. І відповідно у нас буде така форма переходу, і ми можемо в будь-який час редагувати, наприклад, в даній формі низ і вверх. Наприклад, я тут хочу додати скруглення. Зараз хвилинку. Edit Base. Хочу тут додати скруглення. Edit Top. 
І тут хочу додати певне скруглення. Нажимаю «Фініш» і, як бачите, у нас вже форма змінилася кардинальним чином. У цьому плюс, плюс Revita. Далі, які є форми. У нас є форма е, Revolve, це форма повороту. Тобто у нас є, е, наприклад, е, вісь повертання і, відповідно, може бути форма, яка відносно цієї вісі повертається. Таким чином от ми зробили з вами такий бублик. Значить, наступна форма – це здвиг по траєкторії, свіп. Тобто ми указуємо якусь траєкторію напрямку руху, яка у нас може бути. Є. І, відповідно, можемо намалювати профіль. Наприклад, тут зробимо окружність, нажмемо «Фініш», «Фініш». І у нас з'явиться така форма – форма видавлювання по траєкторії. Значить, є форма переходу по траєкторії, тобто, коли у нас є певна траєкторія, наприклад, якась дуга, і в неї є на початку, в кінці профілі, тобто, ми можемо редагувати в профіль, який в нас знаходиться на початку, який є на початку, тобто, вибираю роботу з профілем, створюю профіль, який у нас є на початку, і, відповідно, профіль, який у нас є з іншого кінця. Вибираємо профіль з іншого боку. Нажимаємо «Фініш» і в нас буде така форма переходу, бачите, між двома профілями. При тому в Revit, що цікаво, є форми е, тверді, solid, а є форми void, полосні. Тобто, якщо я зараз створю форму, наприклад, яка буде трошки перетинати суцільну форму, пустотну, то я можу формою пустотною вираховувати суцільну. І параметризуючи положення форми, яка вираховує, ми можемо створювати ну, всілякі цікаві поверхні для роботи. При тому в будь-який момент ми із повністю круглої форми ми можемо зробити якусь іншу, тобто, наприклад, взяти, побудувати якийсь багатокутник всередині, відповідно, попередню форму видалити, і, але зв'язок, як бачите, в нас залишається. Тобто, в автокат, в архікат це, ці операції відбуваються значно складніше, тобто, в ревіті ми маємо значну кількість переваг, і я вам пропоную самостійно ознайомитися із параметризацією. Що ми тут ще зробимо? Ми зараз створимо форму видавлювання, тобто ми створимо додаткову форму в режимі указання, яка буде у нас таким собі остікленням в цьому місці, де ми зробили вирахування. Тобто робимо додаткову форму. Є. Дивимося в 3D, що у нас виходить. Бачите, у нас формочка десь так звалилася. Ну, коли ми вибираємо в Revit, будує об'єкти на основі робочих площин. І коли ми вибираємо, то, бачите, в списку показує тільки рівень, тобто в нього немає найменованих площин. Перейдемо, ну, в даному випадку немає. І в нас зверху є опорна площина, яка не найменована. Але якщо я їй дам назву Name Top, і виберу цю форму і нажму Edit Work Plane, то в мене в списку з'явиться топ, і таким чином ця форма, бачите, підніметься на певну висоту. Значить, далі, глибина форми. Тобто у нас є ось до екстружен 18, і ми можемо цьому екстружену назначити також параметр. Тобто ми можемо вказувати параметри геометричних змін для розмірів, це будуть геометричні. Геометрична параметризація, коли у нас параметр пов'язаний із розміром. А є параметризація асоціативна. Тобто, коли у нас є параметр, ми можемо нажати тут таку кнопочку маленьку да, і зробити додатковий параметр, наприклад, зробити диск. Диск Сикнес. Ну, звичайно, ви можете і на українській мові створювати параметри, поки ви ознайомлюєтеся. Диск Сикнес 18. І якщо я зайду в типу розміри, то я можу, наприклад, попробувати зробити його 28. Ви бачите, товщина змінюється. 
Відповідно, коли я візьму форму, яку я тільки що створив, і extrusion end, я можу також асоціювати із disk sickness, і відповідно нажати ОК, OK, і в мене в результаті дві ці форми будуть однаково змінюватися при зміні параметру disk sickness. Тобто зміниться як форма контурна і також форма заповнююча всередині. Далі нам потрібно асоціювати з цією формою, яку ми створили, матеріал. Ми можемо при виборі форми в параметрах відразу вибрати матеріал, але тоді ми не зможемо в проєкті його змінити. Тобто ми зможемо його напряму назначити, але в проєкті змінити не можемо. Тому нам треба обов'язково зробити асоціацію і відповідно зробити, наприклад, Glass Material, наприклад, неправильно написав. Glass Material, відповідно, ОК, ОК, і вже параметр, параметр матеріалу у нас буде доступний безпосередньо в редагуванні. При цьому зверніть увагу, що по замовчуванню у Revit розкидав параметр якось негарненько, матеріали знаходяться в вазер, розмірі вазер, це можна змінити. Тобто, коли у нас є Stop Material, нажимаємо карандашик тут і, відповідно, групуємо матеріали красиво, по вкладкам є група Materials and Finishes і відповідно ми таким чином перекидаємо ці параметри для красоти в інше місце знаходження. І можемо так стрілочками вверх-низ їх ще групувати. Відповідно, те саме, що стосується Weights. Weights у нас має бути в Dimension, тобто розміри. Окей. Length у нас також має бути в Dimension, однозначно. Dimensions, ok. Height у нас також має бути в Dimensions. А оці додаткові управління формами, Disk Offset і Disk Sickness, я зазвичай закидую в Division Geometry. Тобто, щоб вони були також в окремій групі, це знову ж таки, ну, не просто для краси, а для зручності в користуванні. Тобто, я їх отак розкидав, да? тобто, і тепер вже приємніше глянуть на все це. Тому, коли ми беремо Glass Material, нажимаємо тут три крапочки, відповідно, ми можемо зверху попробувати знайти Glass. І тут у нас є якісь параметри Glass. Можемо отак і оттиснути, нажати ОК, і відповідно побачимо, що у нас назначився сюди параметр. При тому окремі форми при редагуванні можуть бути назначені під категоріям, subcategory. Тобто, коли ми зайдемо в Manage, Object Styles, тобто ми побачимо, що ми працюємо по категорії Furniture, а категорій їх може бути самих різних багатенько, тобто можуть бути двері, вікна, якесь обладнання, там, освітлення, щось пов'язане з трубами, з конструкціями, тобто в Revit і бібліотека, вона прив'язана до категорії, але кожне окреме сімейство можна в часі категорію змінити. Кожна окрема категорія, вона містить собі під категорії. Наприклад, в даному випадку є Фьорніча, і ми хочемо е, назначити певну підкатегорію для, е, наприклад, ніжки окремо, каркасну частину окремо, верх окремо. Ми можемо створити підкатегорію топ, але бажано е, в початку додавати якийсь ідентифікатор, що це ваша власна категорія. Я додаю ідентифікатор бібліотеки ASK топ, наприклад. Да? Потім, наприклад, ASK, додавлю фрейм і, е, ну, бажано, звісно, фреймес навіть. І, відповідно, ми що зробимо? Коли ми вибираємо форми, то ми можемо е, в властивостях цих форм назначити їх, наприклад, на топ. Коли я нажму, наприклад, комбінацію VG, тобто це відповідає за відображення і графіку, Visibility Graphics, і приховаю під категорію TOP, то ви побачите, що геометрія, пов'язана із цією підкатегорією, вона зникає. Тобто, таким чином, ми можемо розподіляти елементи в сімействах на певні підкатегорії і краще керувати їхнім відображенням. Тобто, відповідно, все решту я можу вибрати і назначити на Frames. Все. Тобто, для перевірки я включаю топ, виключаю Frames і бачимо, що у нас відбувається відображення.
Що це? Це цікава функція Revit, яка говорить про те, що в Revit шарів немає. Які б звичні в AutoCAD, які звичні в ArchiCAD, в Revit є категорії, є підкатегорії, які здійснюють основне керування об'єктами. В цьому є зручність, тому що перелік категорій завчасно Revit визначений, нові їх кількість створити не можна. А кількість підкатегорій ви можете створити в будь-який момент і відповідно розподілити на них певні елементи. Головне – зробити їх з розумом, щоб цим зручно було користуватися. Далі. Далі вже говорив, що в нас, коли, коли ми виберемо, наприклад, елементи, у нас є е, така цікава річ, як е, відображення. Єдине, що мені треба зайти в фільтр, я чомусь не бачу. А, ось, де є. Visibility Graphics Override, і тут показує, чи будуть об'єкти відображатися на тих чи інших проекціях і в тому чи іншому рівні деталізації. Що значить рівень деталізації? Це значить, що в Revit є отут, внизу, три рівні деталізації. Відповідно, ми можемо створити компонент, який на низькому рівні буде просто там кубік, на середньому рівні вже будуть видні там більші деталі, на високому деталей буде найбільше. Це, знову ж таки, для необхідної оптимізації, тому що Revit програма геометрична, і вона рахує кількість полігонів. І чим більше цих полігонів окремих поверхней у нас є, тим менша буде продуктивність, і тим більше треба Revit потратити комп'ютерних ресурсів для того, щоб це опрацювати. Тому рівні деталізації – це важлива складова. Нам потрібно зробити що? Зробити те, щоб у наші елементи, вони відображалися в плані. Тобто план я включив, але тепер на самому плані мені потрібно прибрати об'єкти. Я отак можу вибрати все разом, нажати фільтр і прибрати об'єкти деталізації. От є Detail Items і є Lines. Я отак їх виберу. І отут є внизу такі окулярчики. Я можу ізолювати вибрані об'єкти. Isolate Elements. Наприклад, у нас стіл в плані має більше деталей, а в, е, є з точки зору в самої форми, але якщо ми хочемо в плані відобразити його просто примітивно, то ми можемо намалювати лініями те, що ми хочемо, наприклад, да? і відповідно е, відключити відображення форм в плані. Це також суттєво вплине на параметризацію і на, продуктив... Ой, на параметризацію, на продуктивність. Тобто ми можемо домалювати лінії, як ми хочемо, і в нас в фінальній візуалізації будуть відображатися ті лінії, які ми відповідно з вами створимо. В принципі, це досить таки зручно при роботі, при взаємодії. Значить, ми зробили наш стіл, і тепер завантажу його назад в проєкт, і відповідно з заміною. Дивіться, відбулася зміна, Тобто відбулося наші остіклення, їх видно, і вони у нас замінилися на всіх столах, незалежно від їхнього розміру. Тобто якщо у нас в проєкті були б столи різних розмірів, то вони також замінились. Наприклад, коли я виберу цей стіл, і відповідно здублюю і хочу, наприклад, стіл 900 на 900 мм, і тут вкажу також 900 мм, то ви побачите, що він змінився параметрично. І, як ми вказали, 200 мм, вони так і залишилися 200 мм, 150 мм відступу. Наприклад, можу змінити для цього столу на 250 і, відповідно, для цього столу також можна зробити 250. Але, якщо ми хочемо зробити, щоб всі столи, незалежно від екземпляру, від типу, незалежно від самого сімейства, мали однакове це зміщення, ми можемо зробити асоціативно глобальний параметр. І, наприклад, назвати його Offset глобально, Desk Offset, окей, окей. І тепер, коли я виберу цей стіл, і відповідно також в Edit Type Desk Offset йому укажу це значення, воно зміниться, і в Manage ви зможете знайти Global Parameters і відповідно для всіх столів відразу управляти цим параметром. От в чому зручність параметризації в Revit, тобто вона досить широка багатогранна, вона відкриває для вас дуже великі можливості до створення 
цікавих компонентів, визначати їхню логіку відповідно. Звичайно, з поведінкою тут поведінка об'єкта визначається більш на системному рівні, і поведінка – це більше відношення, наприклад, що коли ви будете переміщувати стіну, то об'єкти, які основані на стіні, на стіні вони також будуть рухатися разом. Значить, сімейство е, я закриваю без змін, тобто воно тут в цьому проєкті є, і відповідно перемкнуся на е, саму модельку. Тобто в модель перейти, тут можна нажати зверху домічок і таким чином здійснювати навігацію. Навігація здійснюється ролик, зажали shift і, і ролик, і відповідно крутимо об'єкт. Значить, окрім планів, у нас доступні перспективні проекції різні, тобто ми можемо по ним перемикатися. І якщо ми захочемо, наприклад, зробити візуалізацію цього вигляду, то тут внизу буде 24-й версії. Не можу сказати, чи буде реалістик, да? але от у 23-й ще є, коли ми натискаємо... А, 24-й точно буде реалістик, там не буде режиму окремої візуалізації. Нажимаємо, коли реалістик, то у нас зараз підгрузяться текстурки. І, надіюсь, що проект не вилетить, щось він так задумався, підозріло, прямо ж дуже підозріло. О, щось заду... зробив, да? І, відповідно, ми можемо тут же нажати чайничок і, відповідно, зробити візуалізацію. Тобто тут у нас бази, базові налаштування по кількості точок на дюйм, наприклад, 150, що це в нас екстер'єр, що тільки сонце без штучного освітлення, хоча може бути екстер'єр із штучним освітленням, інтер'єр, відповідно. В залежності, де у вас камера, тут треба вибирати, відповідно, налаштування. І коли ми натиснемо «Рендер», то в нас запуститься процес, який буде поступально робити вже картинку більш реалістичною і, відповідно, вже потім її можна буде зберегти всередині проєкту чи експортувати у вигляді зображення. Так, в Revit візуалізація, вона являється ну, такою не самою хорошою, тобто це не якість 3D Studio Max, це не якість Unreal Engine взагалі ні разу. І бачите, що в даному випадку тут трошечки, трошечки є проблема з екранами. І тут є у нас Adjust Exposure. І ми можемо чуть-чуть зробити, вирівняти експозицію, да, тобто зображення, яке в нас є. Тобто підкоригувати до того, яке нам треба, і відповідно далі зробити рендер. При тому можна вказати регіон, вибрати маленький кусочок зображення і відповідно запустити процес рендеру. І для того, щоб швидше побачити якусь частинку зображення, щоб не чекати, коли прорахується абсолютно все. Процес рендеру, він залежить від потужності вашого процесора, тобто Revit навантажує процесор, як бачите, на всі 100%, і відповідно, чим більше у вас ядер, тим більше їхня тактова частота, тим швидше буде відбуватися процес. При цьому відеокарта, як бачите, вона також присутня, тобто 50% у мене зараз завантажено, але завантажено чим? Тобто не зовсім Revit. Тобто Revit зайняв відеокарти тільки там чуть-чуть, бачите, да? Тобто, а вже е, а процесор зайняв все інше. І, відповідно, от тут є недолік, тому що за рахунок відеокарти процес візуалізації міг би відбуватися значно швидше, ніж за рахунок е, процесору. Значить, тут е, можемо переключитися, наприклад, ще на внутрішній простір. І для того, щоб походити, у вас тут буде що? Потрібно нажати на доміку, тут внизу, і нажати Unlock. І далі у вас буде такий літачок, наприклад, і ви можете клавішами, як в ігрі, WSD, то є AVASD, можете рухатися, відповідно, по моделькам, мишкою, робити певний такий огляд. Вверх і вниз Q є кнопочки, і ви можете робити навігацію. Продуктивність буде залежати від потужності вашої відеокарти, відповідно, і ви можете рухатися по модельки. У мене ще є така чудова річ, як такий от мініпулятор, 
да, то есть така от шайба, і яка дозволяє мені дещо плавніше здійснювати навігацію в проєкті. Тобто мишкою буває важко там зробити якісь дії, тобто а цим навігатором я можу рухатися так більш плавненько і можна робити непогані такі обльоти чи виставляти більш точно якісь ракурси. Значить, знову ж таки, навігація в Revit, вона залежить від потужності вашої відеокарти. Тобто, в мене плавненько, тому що в мене відеокарта тут лютейша. І дивіться, якщо подивитися на наш столик, бачите, він став ось до вже такий красивий. Тобто, став більш сучасний, чим просто якась там дошка. Зручно дивитися за кошаками, які там лазять і клянчать, щось пожирати. Значить, що в нас далі тут є? Відповідно, є фасади, є розрізи, є оформлені вигляди. Тобто ви по ним можете отак абсолютно вільно рухатися. Ось до у нас є оформлені щепшиц такі собі листи. Ви можете по ним отак пересуватися і дивитися їхній склад. При тому, знову ж таки, в Revit, що зручно, що ви можете через дабл-клік вибрати будь-який вигляд. Дивіться, я вибираю один фасад, підсвічується тут же інший фасад. Да? І е, я прямо з цього фасаду можу внести певні зміни в цю кришу. Можу її отак, наприклад, передвинути дещо вверх. Звичайно, там буде куча зараз попереджень, але для прикладу, тобто при зміні цієї криші в, в одному, на одному вигляді, вона тут же змінює своє положення на всіх інших. Тобто тут полягає в Revit основна така перевага, тобто, ось, наприклад, вікно порухав, тобто це дуже сильно економить ваш час. В архікаді є схожим чином, але щодо редагування геометрії, Revit, звісно, тут і параметризації значно його обходить. Значить, це те, що я хотів вам сьогодні розповісти щодо Revit, щодо основних його таких первинних принципів роботи для ознайомлення і, відповідно, домашнє завдання для вас – це мати ліцензію на Revit, у кого комп'ютер витягує, треба її проінсталювати, відповідно, синхронізувати бібліотечки, відповідно, підключити диск LPW, продивитися перші, перші відео по налаштуванню Revit і попробувати підключити диски. Якщо в кого не вийде, я тут, будь ласка, зв'язуйтесь. І, відповідно, потім зробити огляд по моделі. Тобто, так, відкрити цей прикладний проєкт, в ньому походити, попробувати вибрати якийсь компонент, попробувати його змінити. При тому стіни відрізняються від сімейств завантажувальних тим, що тут немає кнопки Edit Family, є, наприклад, Edit Profile, котрий вам дозволяє, наприклад, відредагувати дещо профіль стіни схожим чином, як ви редагуєте форми. В архікаді також такої функції немає. Бачите, от я зробив вже з цього боку стіночку вже такої форми. І ми можемо також відредагувати профіль криші. Тобто взяти, наприклад, і тут зробити якийсь такий зріз. Тобто це лінія верхнього зрізу криші. Відповідно, є якесь попередження, що там щось у нас сталося з імпастами, ми їх так нагло ігноруємо. Тобто тут у нас вікно якесь, ми його можемо чуть-чуть так потягнути внище, певно. Звісно, було б краще потягнути красивіше, рівніше, але Android Geometry робимо. Є, тобто, у нас криша. І тепер він ругався у мене на що? На ці імпости. Тобто, у мене тут підрізка відбулася автоматично, але у мене ще є профіль стіни і, відповідно, його також потрібно дещо відредагувати уже під нову кришу. Тобто, в Revit щодо таких концепцій працювати одне задоволення. Ну, якщо заходити в робочі проєкти, то задоволення стає, звичайно, менше, тому що 
там уже ну, треба досить сретельніше планувати всі такі дії змін, тому що вони так чи інакше впливають у нас на весь інший процес. І дивіться, я вже отак змінив. Тепер, наприклад, не подобається мені оця товщина, яка тут. Можна взяти офсет і, наприклад, на скільки, хай там буде 300 мм без копіювання, здвинути, здвинути оці лінії. Тобто, стоп, не той бік. Не той бік здвинув. Жмем фініш. І дивіться, у нас вийшов вже такий здвиг. Хорошого всім вечора. Домашнє завдання я зараз продублю і напишу, що треба робити. Ваша там додатково друга лекція для перегляду про БІМ, про високі матерії. Раджу придивитися. Я її читав якраз таки для професійних компаній і не бійтеся споживати більше інформації. Це важко, голова буде боліти, не все ви будете розуміти, але чим більше ви будете з цим стикатися, мозок все одно буде запам'ятовувати. Тренуйте свої мізки. Ну, заставляйте їх працювати і буде все добре. Все, всіх благ. Всім пока.